పార్ట్ టైం రాజకీయం చేస్తున్నారనుకోవాలా లేదంటే ఫుల్ టైం రాజకీయాల్లో ఆయన ఉంటారని అనుకోవాలా దాని మీద అయితే క్లారిటీ లేదు ఎందుకంటే చాలామంది జనసేన అధినేతను ఒక పార్ట్ టైం రాజకీయ నాయకుడిగానే చూస్తున్నారు కాకపోతే ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు మాత్రం ఇప్పుడు చర్చకు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రస్తుతం భారతీయ జనతా పార్టీతో కూటమి పెట్టుకుని ముందుకు వెళుతున్న నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా కూడా రాజకీయాల్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా మారుతాడు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన తాజాగా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇటు రాజకీయాలను అటు సినిమాలను కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా ఓ వైపు సినిమాల్లో నటిస్తూనే ఖాళీ టైం చూసుకొని రాజకీయాల్లో తిరగడం అదే టైంలో కొన్ని కీలక అంశాల్లో ఎందుకంటే ఎక్కడైతే సమస్య ఉందో అక్కడ ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉంటారు కాబట్టి దాని మీద పోరాటం చేస్తారు అలాగే వాళ్ళకి హామీలు ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో కొంచెం ఆయన ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది రాజకీయాల్లో అనే ఊహాగానాలు కూడా లేకుండా పోలేదు కాకపోతే ఆయన బిజీ షెడ్యూల్లో కుదరదు కాబట్టి ఓకే అయితే ఇక అసలు విషయానికి వచ్చేస్తే గత ఎన్నికల్లో ఆయన భీమవరం నుంచి పోటీ చేశారు అలాగే విశాఖ జిల్లా గాజువాక నుంచి కూడా పోటీ చేశారు పోటీ చేసి రెండు చోట్ల ఓటమి పాలైపోయారు ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి వాట్ నెక్స్ట్ అనే దాని మీద ఇప్పుడు ఒక కొత్త రకమైన చర్చ నడుస్తుంది ప్రధానంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎందుకు అంటే ఈయన ఎక్కడైతే ఓటమి పాలయ్యారో గత కొద్ది రోజులుగా అరే నియోజకవర్గాలను కూడా పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళింది లేదు దాని అక్కడ ఏమి ప్రజలతో మాట్లాడింది లేదు పెద్దగా పట్టించుకున్న దాఖలాలు అయితే లేవు దీంతో ఆయన ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆ నియోజకవర్గాలను కంప్లీట్గా లైట్ తీసుకొని కొత్త ఆలోచనలో పడ్డారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇలాంటి టైంలో ప్రతి విషయంలో కూడా జనసేనని చిరంజీవి గారు పెట్టిన పార్టీ ఏదైతే ఉందో ప్రజారాజ్యం దాంతో పోలుస్తూ ఉంటారు ప్రతి సందర్భంలో సో ప్రజారాజ్యం టైంలో చిరంజీవి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఒక రకంగా ఇప్పుడు జనసేనతో పోల్చుకుంటే బెటర్ అని అనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఎందుకు అన్నయ్య బాటలో వెళ్ళకూడదు అదే ఉద్దేశంతో తమ్ముడు ఉన్నారు అనేది ప్రధానంగా కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు తమ విశ్లేషణని సోషల్ మీడియా వేదికగా బయట పెడుతున్నారు అయితే రాబోయే ఎన్నికల్లో రాయలసీమలోని తిరుపతి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేయాలి అనేది ఆయన ఆలోచనగా తెలుస్తుంది అంటే కొంతమంది జనసేన నేతలు కూడా ఇప్పుడున్న పార్టీలో ఉన్న సీనియర్ నేతలు కూడా ఇదే సలహా ఇస్తున్నారట ఎందుకంటే గతంలో చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం తరఫున అక్కడి నుంచే పోటీ చేసి విజయం సాధించారు కాబట్టి అప్పట్లో పాలకల్లో కూడా చిరంజీవి గారు ఓడిపోయారు సో తిరుపతి మాత్రం ఆయనను విజేతగా నిలిచింది అప్పట్లో ప్రజారాజ్యం పార్టీ తరఫున దీంతో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఇప్పుడు తిరుపతి కలిసి వస్తుంది బాగా ఆయనకు ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీకి పంపిస్తుందని చెప్పి జనసేన కార్యకర్తలు నమ్ముతున్నారంటే ఇదే విషయాన్ని ఆయన కలిసి కోరేందుకు కూడా కొంతమంది రెడీ అవుతున్నారు అని చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది మరి మొత్తానికి చిరంజీవి గెలిచిన తిరుపతి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేస్తారా లేదా అనేది చూడాలి ఒకవేళ అక్కడ కూడా పొరపాటుని పోటీ చేసి ఓటమి పాలైతే ఇంకా అంతకు మించిన పరువు తక్కువ పని ఇంకోటి ఉండదు కాబట్టి ఓకే ఇంకా నాలుగేళ్ళ టైం ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ ప్రస్తావన అనుకోవచ్చు కాకపోతే ఒక అభ్యర్థన అంటే ఇప్పుడు కనుక అక్కడి నుంచి సపోర్ట్ పెంచుకోగలిగితే ఎక్కువ ఇప్పటి నుంచి అయినా ఆ నియోజకవర్గం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ అయినా ప్రతిఫలం ఉంటుందని చెప్పి ఏదైనా పునాది ఇప్పుడు నెల తర్వాత రెండు నెలల తర్వాత స్లాబ్ వేస్తామని చెప్పి అప్పుడు పునాది వేయం కదా ఖచ్చితంగా ముందే వేయాలి కాబట్టి నాలుగేళ్ళ తర్వాత జరిగే దానికి ఇప్పటి నుంచే పునాదులు వేసుకునే పనులు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు అని చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది చూద్దాం ఇలా జనసేనకు సంబంధించి ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు గెలిపేంత వరకు ఆయన వరుస్తుంది అనేది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి